ഒളിച്ചും പത്തും കളിക്കാം ഇനി അപ്പുവിന്റെ അവസരമാണ് ഒളിക്കാൻ മീനു എണ്ണിക്കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പു എവിടെയെങ്കിലും ഒളിക്കണം അപ്പു എവിടെയാണ് വിളിച്ചതെന്ന് ഇനി മീനു കണ്ടുപിടിക്കണം മീനു അപ്പുവിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി മീനുവിന്റെ അവസരമാണ് വിളിക്കാൻ ഞാൻ സഹായിക്കാം അപ്പു എണ്ണാൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ മീനു കട്ടിലിന്റെ അടിയിലും ഇല്ലല്ലോ അതെന്താ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് മീനു കർട്ടന്റെ അടിയിലും ഇല്ല മീനു വാതിലിന്റെ അടിയിലും ഇല്ലല്ലോ ആ ശബ്ദം വീണ്ടും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതെന്തായിരിക്കും മീനു എവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പു കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്ക് അപ്പുവിനും ഒരവസരം കൊടുക്കാം ഇപ്രാവശ്യം അവൻ നന്നായി ഒളിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അയ്യോ കട്ട മീനു അപ്പുവിനെ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പു ഇങ്ങോട്ട് വാ അപ്പു ടോയ് ബോക്സിലും ഇല്ല അവൻ എവിടെയായിരിക്കും മീനുവിന് അപ്പുവിനെ ഒരിടത്തും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഓ അവൻ എവിടെയായിരിക്കും അപ്പുവിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയോ ന്യൂസ് പേപ്പറിലുണ്ട് ഓ അത് ഒളിക്കാൻ നല്ലൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഡാഡി ബിയും മമ്മി ബിയും വീട് വൃത്തിയാക്കിയായിരുന്നു മമ്മി ബിയും ഞാനും ഈ വീട് വൃത്തിയാക്കിയപ്പോൾ ഒരു പഴയ ബോക്സ് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ ഈ പെട്ടിയിൽ എന്താണെന്ന് ഇതിൽ നിറയെ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ നിറയെ പൊടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു വയലിൻ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇത് നന്നായി വായിക്കുമായിരുന്നു കുറെ നാളായി ഞാൻ ഇത് വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ മറന്നു തുടങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം നീ വായിച്ചത് നന്നായില്ലല്ലോ അപ്പുവിനും വയലിനും വായിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു അയ്യോ ഇത് ശരിയായില്ലല്ലോ 
മീനു നീ ഈ ഡ്രം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ ഇത് പിന്നെയും ഭേദമാണ് നന്നായിട്ടുണ്ട് അതെ ആ ശബ്ദം മനോഹരമായിരിക്കുന്നു ഇത് ഡാഡിബിയുടെ പഴയ അക്കോടേനാ ഞാൻ ഇത് വായിച്ചിരുന്ന് മമ്മിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓ ഡാഡിബി ഞാൻ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ഓർത്തു പോവുകയാ മീനുവിന്റെ ഡ്രംസ് വളരെ അധികം ഇഷ്ടമായി അപ്പുവിനും അക്കോടിയും വായിക്കാൻ തോന്നി നിനക്ക് ഇത് വായിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പു കാരണം ഇത് വായിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശരി അപ്പു നീ ഒന്ന് നോക്ക് അക്കോടിയും വായിക്കാൻ മാത്രം അപ്പു അത്ര വലുതല്ല ഇനി ഈ ഹോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് വായിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് വായിച്ചത് ശരിയായില്ല ഇത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഒട്ടും ശരിയായില്ലല്ലോ ഇത് എനിക്ക് മാത്രമേ വായിക്കാൻ പറ്റൂ ഇതും ശരിയായില്ല മേനു പറഞ്ഞത് ശരിയാ ഇത് അത്ര എളുപ്പമല്ല വായിക്കാൻ വിഷമിക്കേണ്ട ഡാഡി ബി നിങ്ങൾ അതിമനോഹരമായി അക്കോഡിയൻ വായിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ അക്കോഡിയൻ വായിക്കാം ഞാൻ എന്റെ വയലിൻ വായിക്കാം മമ്മി ബി വയലിൻ വായിച്ചു ഡാഡി ബി അക്കോഡിയൻ വായിച്ചു പിന്നെ മീനു ബി ഡ്രംസും വായിച്ചു പക്ഷേ അപ്പു എന്ത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വായിക്കും അപ്പു പോയി ഹോൺ വായിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട കളിപ്പാട്ടമാണ് ഡൈനോസർ ഡൈനോസർ അപ്പൂന് ഡൈനോസറെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ചില സമയത്ത് അപ്പൂന് ഡൈനോസറെ വെച്ച് മീനുവിനെ പേടിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്തും ഡൈനോസർ അപ്പൂന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കും ആരാ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പു നീയാണോ ഡൈനോസർ ഗുഡ് നൈറ്റ് മീനു ഗുഡ് നൈറ്റ് അപ്പു ഗുഡ് നൈറ്റ് ഡിനോസർ അപ്പു ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴും ഡൈനോസർ അപ്പുവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും ഡൈനോസർ അപ്പുവിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളി ഡൈനോസറെ മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ പിടിക്കുന്നതാണ് മീനുബിയും ഡാഡിബിയും പാമ്പും കോണിയും കളിക്കുകയാണ് അപ്പു എന്താ ഡൈനോസറിനെ കാണാനില്ലേ അപ്പുവിന് ഡൈനോസറെ നഷ്ടമായി കരയണ്ടു നമുക്ക് ഡൈനോസറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതൊരു ഡിറ്റക്ടീവിന്റെ ജോലിയാണ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാണ് ഓക്കെ ശരി മീനു ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആണ് ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് നഷ്ടപ്പെട്ട സാധനത്തെ കുറിച്ച് ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പൂന് അറിയില്ല ഡൈനോസർ എവിടെയാണെന്ന് ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് സാധനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നന്നായി പരിശ്രമിക്കണം ഡൈനോസർ കിച്ചണിൽ ഇല്ല 
ഡൈനോസറെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ നിനക്ക് ഡൈനോസറിന്റെ മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കളിക്കുന്ന ഇഷ്ടമാണോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പു ഡൈനോസറിനെ വളരെ മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് വെൽഡൻ മീനു നീ ഒരു യഥാർത്ഥ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആണ് ഡൈനോസറെ തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോൾ അപ്പുവിന് വളരെയധികം സന്തോഷമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡിനോസറിന്റെ മരത്തിലേക്ക് എറിയുന്നത് നല്ലൊരു കളിയാണ് 